ഡിയർ എസ് ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ സെമസ്റ്റർ ഫോറിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ ഒരു ഫേസ് ആയിരുന്നു ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പം അതൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് എസ് ഫൈവിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ഫൈവിലെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എസ് ഡി എൽ സി സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫേസാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിനെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പം എസ് ഫൈവിലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ലെച്ച് വണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹിയർ വി ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഇസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ ഫസ്റ്റ് ഫേസാണ് പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നന്നായി പഠിക്കും സെക്കൻഡ് ഫേസ് വരുന്നതാണ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ റിക്വയർമെൻസും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പം വാട്ട് ഇസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എക്സ് സിസ്റ്റം ഓർ ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് വെതർ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ സ്പെസിഫൈഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓർ നോട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ഫേസിലി എന്തെല്ലാം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഈ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പം എന്തെല്ലാമാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ സ്പോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണോ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പം ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് എനി ഗ്യാപ്പ് എറേഴ്സ് ഓർ മിസ്സിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ കോൺട്രഡിക്ടറി ടു ദ ആക്ച്വൽ ഡിസയർ ഓർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ടോ എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഹിയർ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് Testing can be defined as a process of analyzing a software item to detect the differences between existing and required conditions and to evaluate the features of the software item. In our system analysis phase, the requirements and the specifications are going to be prepared for a document. That document is called SRS document. ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പോ ഡിഫെക്റ്റോ എറേഴ്സോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് കണ്ടീഷൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫെക്റ്റ് എറർ ബഗ്സ് ഓർ അനോമലി ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കൂടി മാത്രമല്ല ഗ്യാപ്പ് എറേഴ്സ് ഡിഫെക്ട്സ് ഓർ ബഗ്സ് ഇത് ആ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുക 
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫൈൻഡിങ് ദ ഡിഫെക്റ്റ് എറർ ഓർ ബഗ്സ് ഇൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എറേഴ്സിനെ ബഗ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെക്റ്റിനെ ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ജോലി മാത്രമാണ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ളത് അവിടെ കറക്ഷൻ ഇല്ല വിത്തൌട്ട് കറക്റ്റിങ് ഇറ്റ് ഓൺലി ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ബഗ്സ് എറേഴ്സ് ഓർ ഡിഫെക്റ്റ് അപ്പം ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ടീം അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്ററാണ് ഈ ജോ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ടെസ്റ്റർ ടെസ്റ്ററാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലാണ് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാറുള്ളത് എല്ലാ റിക്വയർമെൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലാണ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഡിഫെക്റ്റ് ഓർ എറർ ഓർ ബഗ്സ് ഇൻ എ സോഫ്റ്റ് വെയർ വിത്തൌട്ട് കറക്റ്റിംഗ് ഇവിടെ കറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഓൺലി ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ എറേഴ്സ് സെക്കൻഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഇവിടെ ഈ ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫഷണൽസ് വിത്ത് എ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോർമലി കോൾഡ് ടെസ്റ്റ് ഇനി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലാണ് ഈ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ടേമാണ് ഡീ ബഗ്ഗിങ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഐസൊലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിക്സിങ് ദ പ്രോബ്ലം ഓർ ബഗ് ഒരു ബഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എറർ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡീ ബഗ്ഗിങ് ഇത് നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പറാണ് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസിലുള്ളവരാണ് ഈ ഡീ ബഗ്ഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിക്സിങ് ദ എറർ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ഡെവലപ്പർ ആൻഡ് ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് പെർഫോം ഓൺ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസ് പെർഫോംഡ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസ് അപ്പം ടെസ്റ്റിങ്ങും ഡീ ബഗ്ഗിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ദ ഫിഗർ ഈസ് എ മോഡൽ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ദ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർ ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർ എ കോളിംഗ് പ്രോഗ്രാം വി നോ ദാറ്റ് ദ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഇസ് വൾണറബിൾ ടു എറർ ദിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലീഡ് എസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ത്രീ മോഡൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ മോഡൽ ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് എ മോഡൽ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം and a model of the expected bugs from these three models we can create a set of test which are then executed from environment ne base idittu nammal three models develop idu the environmental model the program model and the bug model ee three models ne base idittu nammal കുറേ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മളിവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആവാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ എറർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് മീൻസ് ദർ ഇസ് സം എറസ് ഓർ ഫോൾട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ത്രീ മോഡൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ മോഡൽ ഫോർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എ മോഡൽ ഫോർ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് എ മോഡൽ ഫോർ ബഗ്സ് ഈ മൂന്ന് മോഡൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ ടെസ്റ്റും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ there is no bug unexpected anengil which means there is a bug idana ee figure nadu adu depict cheyidirikkunnathu okay model for testing il nammal discuss cheyidoru term aanu environment environment endanu nammal detailed aayittu 
അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻസിന് രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം ഒരു ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻസ് സിസ്റ്റം ടെർമിനൽസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് സാറ്റ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ആൻഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം അണ്ടർ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒ എസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ദ ലിംഗ്വേജ് എഡിറ്റേഴ്സ് ലോഡേഴ്സ് ലിങ്കേഴ്സ് കമ്പൈലേഴ്സ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതർ പ്രോഗ്രാംസിനെയും നമുക്ക് എന്തിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയറും നമ്മുടെ ഫോം വെയറും സ്റ്റേബിളാണ് അപ്പം മോ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് വി കനോട്ട് ബ്ലെയിം ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ബാക്സ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ട് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റേബിളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എസ് പ്രോഗ്രാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാംസ് ആർ ടു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹിയർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് ടു ബി സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസുകളാണ് നമുക്കത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സിംപ്ലിഫൈഡ് പ്രോഗ്രാം ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലൈൻ ദ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ പ്രോഗ്രാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ബിഹേവിയർ ആ ബഗ്സിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഓർ മോഡിഫൈ ദ പ്രോഗ്രാം to include more facts and details and if it fails we have to modify the program onengil programs nammal simplify cheya simplify cheyumbam expected behavior namukku kittanam ini simplified cheyda program unexpected behavior aanu namukku therunadengil we have to modify the program to include more facts and details okay here we discuss about the third one bugs bugs are more insidious than ever we expect them to be for example in the beginning we feel that the bug or gap or missing feature is harmless but it in future it can be harmful aadi namukku undaguna cheriya difference allengi cheriya gaps allengi oru feature missing aavumbol nammal vicharikkum adu harmless aan but in future it can be harmful and the second point is an unexpected test result may lead us to change our notion or view of what a bug is and our model of bugs for example testing cheyum bol namak ariyam oro test cases nim id undu oro test case nim expected results und results undu appam test result unexpected aagumbo അവിടെ നം നമ്മുടെ വ്യൂ ആണ് മാറുന്നത് ഒരു ബഗിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വ്യൂ മാറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബഗിൻ്റെ മോഡൽ മോഡൽ ഓഫ് എ ബഗ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് സം ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് നോട്ട് നോഷൻ ദാറ്റ് മെനി പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഓർ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് അബൌട്ട് ബഗ്സ് ആർ യൂഷ്വലി അണേബിൾ ടു ടെസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് അണേബിൾ ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദ ഡേർട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം നീഡ്സ് അതായത് നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം അപ്പം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം എ കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതിനെ ഒരിക്കലും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന മൊഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ബ്രാഞ്ചസ് നോഡ് പാത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ ടേംസുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് വരുമ്പം എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും എല്ലാ നോഡുക
അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആ ഒരു എററോ ബഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ബഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹായ് ഓൾ ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഹ്യോ ഐ ഗീവ് യു സം ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എടുത്തിരുന്നത് ഈ ലെക്ചർ വ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ റിട്ടൺ എഴുതി നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ബി സി എയുടെ ബി സി എസ് വൈ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ